السلام علیکم آئی ایم سر ندیم عزیز طلبہ کل ہم نے سوکس جماعت دہم کے باب نمبر چھ کے پہلے پانچ مختصر سوالات کیے تھے آج ہم باقی مختصر سوالات کرتے ہیں تو آئیے مختصر سوالات دیکھتے ہیں سوال نمبر چھ ہے اسلامی ریاست میں شخصی آزادی کا تحفظ کیسے کیا جا سکتا ہے اس سوال کا جواب کتاب کے صفحہ نمبر پینتالیس پر دیکھتے ہیں یہاں سے شخصی آزادی کا تحفظ اسلامی ریاست میں شخصی آزادی کا مکمل تحفظ کیا گیا ہے کسی بھی شخص کو جرم ثابت کیے بغیر سزا نہیں دی جا سکتی اسلامی قانون میں محض شک و شعبہ کی بنیاد پر گرفتار نہیں کیا جا سکتا قرآن پاک میں اس امر کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو آزادی دی ہے اس کو کوئی حکمران سلب نہیں کر سکتا یہاں تک اس کا جواب ہے سوال نمبر سات ہے دنیا میں کہاں کہاں مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے سوال کا جواب کتاب کے صفحہ نمبر چھیالیس پر دیکھتے ہیں یہاں سے دنیا بھر میں جہاں کہیں ظلم ہو رہا ہو رہا ہے بیشتر جگہوں پر مسلمان اس کا نشانہ بن رہے ہیں فلسطین کشمیر بوسینیا چچنیا افغانستان اور اور عراق میں مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے سوال نمبر آٹھ ہے معاشی حقوق کی تعریف کریں جواب کتاب کے صفحہ نمبر چالیس پر دیکھتے ہیں معاشی حقوق معاشیات انسانی زندگی کا ایک اہم پہلو ہے مال و دولت کے بغیر فرد اپنے لیے خوشحال زندگی کا سامان مہیا نہیں کر سکتا وہ حقوق جن کے ذریعے فرد اپنی معاشی حالت کو بہتر بناتا ہے معاشی حقوق کہلاتے ہیں یہاں تک سوال نمبر نو ہے فرائض سے کیا مراد ہے کتاب کے صفحہ نمبر فورٹی تھری تینتالیس پر اس کا جواب دیکھتے ہیں یہاں سے شہریوں کو ریاست کی طرف سے جہاں بے شمار حقوق حاصل ہوتے ہیں وہیں بحضیہ شہری ان پر ریاست کی طرف سے کچھ فرائض بھی عائد ہوتے ہیں در حقیقت یہ ذمہ داریاں ہیں جن کو شہری حقوق کے بدلے میں سر انجام دیتے ہیں یہاں تک سوال نمبر دس ہے قرآن و سنت کے تحت حق کی زندگی کو واضح کریں جواب ہے کتاب کے صفحہ نمبر چوالیس پر حق کی زندگی ہر شہری کو زندہ رہنے کا حق ہے اسلام نے انسانی زندگی کو انتہائی قابل احترام قرار دے کر کہا ہے کہ ایک انسان کا قتل تمام انسانیت کے قتل کے برابر ہے جان کا بدلہ جان قرار دیا ہے جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ کان کے بدلے کان ناک کے بدلے ناک دانت کے بدلے دانت اور جان کے بدلے جان واضح ہوا کہ ایک غیر مسلم کی جان بھی اسی قدر قیمتی ہے جس قدر مسلمان کی اگر ایک مسلمان کسی غیر مسلم کو مار ڈالے تو اس کا قصاص اس طرح, اس طرح لیا جائے گا جس طرح ایک مسلمان کو قتل کرنے والے سے لیا جاتا ہے یہاں تک عزیز سلوا ان سوالات کو اپنی نیٹ کاپی پر لکھیے اور یاد کیجیے والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ